நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷனாக என்னென்னு பார்க்கலாம் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் டுவெலில் பார்த்தீங்கன்னா சாப்டர் செவனில் உள்ள ஃபிஃப்த்து ஃபைவ் மார்க் ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஃபைவ் மார்க் மட்டும் சொல்லலாம் ஸோ நம்ம தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா புக் பேக் ஃபைவ் மார்க்ஸ்க்கும் நம்ம வீடியோஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ மோர் தேன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வீடியோஸ் கிட்டே போயிடுச்சு ஸோ பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை யூஸ் பண்ணி லேர்ன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன்னா ஒன்றும் இல்லை யாரை கேட்டாலும் ஒரே லைனில் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கால் செஞ்சுதுன்னா அதுக்கு பேர் தான் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் இஸ் நவுனஸ் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் வந்து லூப் மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட ஒர்க் ஆகும் பட் இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெக்கர்ஷன் வந்து சில டயத்தில் யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கன்வெர்ட் எனி லூப் டு ரெக்கர்ஷன் இப்போ ஃபேக்டோரியல் ப்ரோக்ராம் தான் நான் இப்போ ரெக்கர்சிவ் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லித்தர போகிறேன் அது நீங்கள் லூப்லேயும் போடலாம் ரிகர்ஷன்லேயும் போடலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபோர்த் லெசன் நம்ம சேனலில் பார்த்து படிக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அதில் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் வரும் ஸோ அதில் டைனாமிக் ப்ரோக்ராமிங்கில் ஃபிபனாசி சீரியஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ரிகர்ஷன் யூஸ் பண்ணி ஸோ அதை நான் தெளிவாக உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோ நீங்கள் படிச்சிட்டீங்கன்னா நீங்கள் அந்த வீடியோக்கு போய் அதை படிங்க ஸோ அப்போ தான் இந்த ரிகர்ஷிவ் பற்றி உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரிய வரும் அப்படி அந்த வீடியோ நீங்கள் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டீங்களா இல்லை அந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியுன்னா இந்த வீடியோ பார்த்தாலே உங்களுக்கு வந்து போதும் ஸோ நான் என்ன சொல்லுவேன்னா இந்த வீடியோ முடிச்சுட்டு அந்த கொஷின் படிச்சிருங்கன்னு நான் சொல்லுவேன் ரெக்கர்ஷிவ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கால்ஸ் இட் செல்ஃப் இமேஜின் அ ப்ராசஸ் உட் ஹைட்ரேட் இன்டிஃபினெட்லி இஃப் நாட் ஸ்டாப்டு பை சச் கண்டி சம் கண்டிஷன் சச் ப்ராசஸ் நோனஸ் இன்ஃபைனட் ஹைட்ரேஷன் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா லூப்பு போய்கிட்டே இருக்கும் சில டைம் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு டெர்மினேஷன் கண்டிஷன் நம்ம கொடுக்க மாட்டோம் ஸோ அந்த மாதிரி டயத்தில் அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபைனைட் ஹைட்ரேஷன்னு சொல்லுவாங்க லூப்பில் எங்கே சொல்லுவாங்க லூப்பில் சொல்லுவாங்க இதுவே நீங்கள் வந்து ரெக்கர்ஷனில் வந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கண்டிஷன் ஸோ ஒரு கண்டிஷன் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுவோம் ஸோ ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்குது அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு ஒரு கண்டிஷன் கொடுப்போம் ரிகர்சிவ் ப்ரோக்ராமுக்கு அந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் தான் வந்து பேஸ் கண்டிஷன் அந்த பேஸ் கண்டிஷன் எப்போ சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அப்போ வந்து டெர்மினேட் ஆகிடும் ஸோ இந்த பேஸ் கண்டிஷனோட யூஸ் என்னது இன் ஆர்டர் டு அவாய்ட் இன்ஃபைனட் ஹைட்ரேஷன் அதுதான் வந்து அடுத்த இதில் கொடுத்துருக்காங்க ஏ பேஸ் கண்டிஷன் இஸ் மஸ்ட் இன் எவ்ரி ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் அதர்வைஸ் இட் வில் கண்டினியூ டு எக்ஸிக்யூட் லைக் அன் இன்ஃபைனைட் லூ ஓகேவா ஸோ பேஸ் கண்டிஷன் ரொம்ப முக்கியம் எந்த ஒரு ரெக்கர்சிவ் ப்ரோக்ராம்னாலும் பேஸ் கண்டிஷன் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எப்படி ரெக்கர்ஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ரெக்கர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் கால்ட் பை சம் அதர் எக்ஸ்டர்னல் கோட் ஸோ அந்த சம் அதர் எக்ஸ்டர்னல் கோட் தான் இந்த ரெண்டு லைனு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம ஒரு ஃபங்க்ஷனாகவே நம்ம எழுதியிருக்கோம் இது ஃபேக்டோரியல் லாஜிக்கல் அந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்தீங்கன்னா சம் அதர் கோட் கால் பண்ணுது ஓகேவா தென் இஃப் த பேஸ் கண்டிஷன் இஸ் மெட் அதாவது இந்த பேஸ் கண்டிஷன் இதுதான் வந்து பேஸ் கண்டிஷன் எப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா இதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு லெசனில் படிச்சுருப்பீங்களா ஃபஸ்ட்டு லெசனோட ஜிசிடின்னு ஒரு ஃபைவ் மார்க் செகண்ட் ஃபைவ் மார்க் ஐ திங்க் ஜிசிடி ஜிசிடி அதை அதே கால் பண்ணிக்கும் அப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் நான் போக்கு இருக்கா எஸ் இப்போ ஃபங்க்ஷன் தன்னைத்தானே கால் பண்ணிச்சுன்னா அது ரெக்கர்சிவ் நான் சொல்லியிருந்தேன் நம்மளோட ஃபங்க்ஷன் பேர் என்ன ஃபேக்ட் ஆஃப் என் இதில் எந்த லைனில் நம்ம ஃபேக்ட் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறோம் து இந்த லைனில் கால் பண்ணுறோம் அப்போ இந்த எல்ஸ் பார்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிகர்சிவ் பார்ட் ஓகேவா இங்கே தான் உங்களுக்கு வந்து ரிகர்ஷன் நடக்கிறனால இதுக்கு பேர் வந்து ரிகர்சிவ் பார்ட் ஸோ எப்போ ரிகர்ஷன் விட்டு வெளியே வரும் அதாவது இந்த சைடு போனாலே இந்த இதை கால் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் என் இன்டூ ஃபேக்ட் திரும்ப எப்போ வெளியே வரும் என்னோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கப்ப அப்போ என்னது இதுதான் பேஸ் கண்டிஷன் If the base condition is met, the program gives meaningful output and exists. Otherwise, function does some required process. And the required processing is the n to multiply and n minus 1 to call. Okay, wow. Then calls itself. In the fact, in the fact, they call to continue recursion. Okay, wow. So, now, factorial basics. Now, you can tell us about 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. இன்னும் சில பேர் வந்து ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ
எனக்கு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோனா ஒன்னு தெரியும் ஏன்னா அதுக்கு தான் நான் கோடிங் கொடுத்துருக்கேன் என்னோட வேல்யூ ஜீரோ வந்துச்சுன்னா ரிட்டன் ஒன் ரிட்டன் ஒன்னா ஒன்றும் இல்லை இப்போ இப்போ பிரிண்ட் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோன்றது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் பண்ணுறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷனு இந்த ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கால் பண்ணதுக்கு அடுத்து ஒரு ரிசல்ட்டை வந்து நமக்கு கொடுப்போம் உதாரணத்துக்கு நீங்களே ஒரு ஹெல்ப் கேட்குறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட் என்ன பண்ணுவான் ஹெல்ப் பண்ணுவான் ஹெல்ப் பண்ணுவான் அப்படி பண்ணுவான்றத நம்ம எங்கே சொல்கிறோம் ரிட்டன் அதை ரிட்டன்னா அவனுக்கு கொடுக்கறது நீங்கள் அதை வாங்கிக்கிறீங்க நீங்கள் வாங்காமல் அதை நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணுறீங்க ஓகேவா ஸோ பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ அப்படின்னும் போது இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு கால் ஆகும் இங்கே எண்ணுக்கு பதிலாக இந்த ஜீரோன்ற வேல்யூ பாஸ் ஆகும் ஏன்னா ஃபேக்ட்டுன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு வேரியபிள் அக்செப்ட் பண்ணுறது இல்லை ஒரு ஆர்குமெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஜீரோ அந்த ஜீரோ எண்ணில் பாஸ் ஆகிடும் என்னோடய வேல்யூ ஜீரோ தானே ரிட்டன் ஒன் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட வேல்யூ ஒன் அப்படி தான் வந்துச்சு இப்போ செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அவங்க ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவ் கொடுத்துருக்காங்க நான் உங்களுக்கு ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீன்னு போட்டு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீனா நம்ம ஃபார்முலா படி என்ன வரும் ஸோ இங்கே என்னோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இங்கே த்ரீன்னு சொல்லிட்டு கால் வரும் ஓகேவா ஸோ என்னோட வேல்யூ ஜீரோவா கிடையாது அப்போனா என்ன பண்ணணும் ரிட்டர்ன் என் இன்டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் அதாவது த்ரீ இன்டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் விச் இஸ் டூ ஸோ இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ இந்த வேல்யூவை கம்ப்யூட் பண்ணிட்டு தான் யூசருக்கு வந்து இங்கே ஒன் டுவெண்ட்டின்னு ரிட்டர்ன் பண்ணோம் பட் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீக்கு ஃபேக்ட் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ தெரியாது அதனால இந்த இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூன்றது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கால் ஆகும் ஸோ எண்ணுக்கு பதிலாக இப்போ டூன்றது பாஸ் ஆகும் ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ என்னது டூ இன்டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ இப்போ எனக்கு ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னு தெரியாது ஸோ அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னுக்கு கால் இங்கே வரும் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் இன்டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ அகெயின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னுக்கு இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ தெரியாது ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோவோட வேல்யூ கேட்கும் பட் நமக்கு தெரியும் இங்க ஜீரோனு வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலா ஒன்னுன்றது ரிட்டர்ன் ஆயிடும் ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஒன்னு இப்போ நம்ம ரிட்டர்ன் ஆகுது ரிட்டர்ன் ஆகுதுன்னு சொன்னோம்ல அதை இப்போ பேசலாம் ஸோ இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோனு கால் ஆனது ஒன்னு ஸோ அந்த ஒன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவன் எவனா கால் பண்ணான் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னு தான் இவனை கால் பண்ணான் ஸோ அவன்ட்டே அந்த வேல்யூவை கொடுத்துரும் ஸோ ஒன்னு ஸோ இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னு வந்து தன்னுடைய வேல்யூவை கம்ப்ளீட் பண்ணிடும் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன்னு இப்போ இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னும் ரிட்டர்ன் பண்ணும் யாருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும் யார் இதை கால் பண்ணா யாருப்பா இதை கால் பண்ணா ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ கால் பண்ண ஸோ அவருக்கு அந்த வேல்யூவை கொடுக்கும் டூ இன்டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன் விச் இஸ் டூ இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூவோட வேல்யூ நம்ம கிட்ட ரெடியாக இருக்குது இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் டூவும் கால் பண்ண ரிட்டர்ன் பண்ணும் ஏன்னா இங்கே ரிட்டர்ன் தான் இருக்குது எனிவே இங்கேயுமே ரிட்டர்ன் தான் இங்கேயுமே ரிட்டர்ன் தான் ஓகேவா ஸோ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ டூ இன்டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ யார் கால் பண்ணால் ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ கால் பண்ணலாம் ஸோ த்ரீ இன்டூ டூ விச் இஸ் சிக்ஸ் ஸோ த்ரீ ஃபேக்டரோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் இந்த ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ யார் கால் பண்ணால் இந்த பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது வெளியே சம எக்ஸ்டர்னல் கோட் மெயின் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சீ லாங்குவேஜ் சொல்லுவீங்கல்ல பைத்தான்ல மெயின் ஃபங்க்ஷன்லாம் கிடையாது அந்த ஃபங்க்ஷனை விட்டு வெளியே நம்ம கால் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்ஸ்ன்றத அவுட்புட் கொடுத்துரும் இதே ஃபேக்ட் ஆஃப் ஃபைவ்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஓகேவா டன் நான் இப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு ரிக்கர்ஷன் ஒர்க் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ யூ நோ ஃபேக்ட் தான் தெரிஞ்சுக்கோங்க சும்மா ஸோ செட் ரிக்கர்ஷன் லிமிட்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ நீங்கள் பை டிஃபால்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கால்ஸ் தான் பண்ண முடியும் இங்கே நம்ம எத்தனை கால்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபேக்ட் ஆஃப் த்ரீலேருந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ ஃபேக்ட் ஆஃப் டூலேருந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன் ஃபேக்ட் ஆஃப் ஒன்லேருந்து ஃபேக்ட் ஆஃப் ஜீரோ ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரம் கால்ஸ் தான் அவங்களால் பண்ண முடியும் ஃபை தௌசண்ட் இப்போ நீங்கள் ஃபேக்ட் ஆஃப் டூ தௌசண்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எரர் வருமா ஏன்னா மேக்ஸிமம் டெப்த்து எக்ஸைடட்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி டைத்தில் நம்ம ரிக்கர்ஷனோட லிமிட்டை நம்ம மாற்ற முடியும் ஸோ அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிஸ்னு ஒரு பேக்கேஜ் இருக்குது அந்த பேக்கேஜை இம்போர்ட் பண்ணுறாங்க அதில் இருக்க ஒரு ஃபங்க்ஷன் தான் செட் ரிக்கர்ஷன் லிமிட் ஆஃப் இங்கே உங